София Рунова на уроке ОБЖ в девятом классе отрабатывает навыки оказания первой медицинской помощи. На тренажере, подключенном к датчикам, можно даже в школьном классе отработать первичные реанимационные действия. Это не просто игрушка, на которой ты можешь нажимать, как тебе захочется. И как ты должна жить, ты должен знать все нюансы. То есть тут можно сломать ребра, тут можно сделать слишком сильный вдох. Я вообще хочу пойти на иностранные языки, но думаю, что оказание первой помощи – это тоже очень важно, качество которым нужно обладать в жизни. Пока Софья спасает условного пострадавшего, ее одноклассники изучают возможные раны на человеческом теле и стреляют по мишеням в электронном тире. На 3 часа. На 10 часов. Так в девятом классе проходит зачетная работа по изученному материалу. А это уже класс робототехники. Здесь занимаются ребята помладше. Конструктор они не просто собирают по схеме, но и превращают его в роботов, которые потом либо участвуют в гонках, либо борются. Сделали некий такой беспечатный черепашка, который по-другому почему-то называется робот сумоис. У нас сейчас будут соревнования, кто из них будет. Мы допустим, они будут сражаться. Современная школа – это не просто яркие стены с современным оборудованием. Это энтузиазм и самих преподавателей. Здесь стараются сделать интересными не только уроки, но и внеурочные занятия и досуг. В этом году придумали конкурс «Школьный стартап». Проходит он в несколько этапов. Классы придумывают свои проекты. А в конце года класс-лидер ждет подарок «Ночь в лицее». Вечер с одноклассниками за просмотром фильмов, играми и пиццей. Сделать выставку художественных работ или поделок несложно. А вот как сделать выставку среди исполнителей? В лицее придумали, как рассказывать всем о победителях и призерах творческих конкурсов. Сканируешь QR-код и на школьном YouTube-канале смотришь снятый видеоролик. Экскурсия по новой школе не могла обойти стороной и бытовые проблемы. Ну, вот чуть отклеился плинтус, да, чуть потерлась красочка. Но это маленький объем. На 9,5 тысяч квадратов это, конечно, видно, вопросы возникают. Но у нас гарантийный срок 3 года, подрядчик очень быстро и четко реагирует. То есть, как mm -hmm. только каникулы, мы составляем список, они приезжают и тут же устраняют. Здание дает усадку в некоторых ну, местах. Это уже, это уже ну, к лету, это уже... да. То, что усадка, она идет, она и должна идти. Это летом мы с этим вопросом будем разбираться. В этом году в Орехово-Зуевском округе будет реализовано сразу несколько проектов по современниванию школ. В семь из них будет приобретено компьютерное и мультимедийное оборудование, а в пяти школах откроются точки роста.